Intramuros bilang isang makasaysayang lugar sa Pilipinas. Ang unang syudad sa Maynila noong panahon ng mga Kastila. Pero nang bisitahin ko ang Amerika, may isang restaurant dito na ang pangalan din ay Intramuros. Ang Intramuro sa San Francisco Bay Area ay isang fine dining restaurant at bar. At syempre, Pinoy ang may-ari nito. Ang magkaibigang Mark at Barry. Hello, Barry. Hi, Barry. Hi, Barry. Hi, Barry. Hi, Mark. Hi, Mark. <laughs> dito, uh, it's an open patio. At tapos dito, uh, marami dito yung mga maliliit na wedding reception. Uh, Talagang sinadya ninyo na yung architecture, may touches of Filipino. At saka parang intramuros, di ba? May mga adobe, you know. Ah, oh, adobe, di ba? So... So, parang ka talagang nasa loob ng intramuros. <laughs> Pero hindi lang ang architectural design ng intramuros. Main attraction dito ang kanilang menu na nagbibida ng traditional Filipino food. Tulad ng tinola verde, crispy binagoongan, at paella o valencia. Ang mga pumapunta riyan, mga Filipinos, and then they're so proud to bring their yung mga Amerikano nilang guest. Oh, dinadala nila dyan. And then after a while, uh -oh. yung mga Amerikano yan, when they see the menu and uh -oh. they're familiar with it, uh -oh. sila nilang pumupunta. Wala na silang kasamang tour guide na Filipino. Ito, ano ito nito? Well, that one is, you know, is our laing. Laing. And then tomorrow we have, we have cassava for dessert. Ano cassava. Kasama lang, Kasama, yeah. We have Maha Blanca. And these are some of our favorite items in here. This is our bangus sisig. The bangus comes from the Philippines pa yan. So, you know, bangus sisig. Uh, crispy binagoongan. As usual, it has, you know, things that Filipinos love. At saka nakalagay na yung ano. Yeah, may mango, may tomato, may, may grilled egg. Pinakbet. Pinakbet, a favorite here. Americans love this, believe it or not. Yeah, they love pinakbet. Kumakain ang mga Amerikano ng pinakbet? Oh, yeah. So, ang hinahanda dito sa Intramuros, puro Filipino food. Pero, may kakaibang touch. May pagkasosyal. This is the juice of the coconut. And we cook it. Oo. Into, parang a gelatin. Okay. It's a secret ingredient, of course. Tapos? But when you break this, a gelatin. Nato yung beans! You have to try it. Okay. It's iba. Ito na sa loob! May langka! Ay, ang sarap! Sarap, no? Iba? Tapos kami i-open. Ang sarap! Parang kang tumain ng halo-halo. Pero, para siyang gelatin. Oo, pero tapos it has coconut cream. And then people eat the coconut meat. Kung baga, nilagay na nila sa loob yung gatas, yung munggo. Ang galing, halo-halo, na hindi natutunaw ever. Ang sarap. Bukod sa halo-halo, best seller din daw itong bibingka na kakaiba. Ito bibingka, kaya may itlog na maalat, may keso. Siyempre, di ko pinalagpas na matikman ang bibingka sufle. May pagkasosyal yung presentation, pero tingnan natin kung ubing-ubi pa rin lang. Sa ngayon, merong walong Filipino chef ang Intramuros na naghahanda ng menu ng establisimento. Sino mga pangulo ang pinagluto mo? Eh, ano? Marcos. Si Marcos? Marcos. Cor Cori. Cori. Uh, Ramos. Ramos. Erap. 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 Ah, Gloria. Lahat yun nagluto kayo. <laughs> Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas? Ay, siyempre, bago lang pa ako dito, isang taon pa lang. Namimiss niyo rin. Ako. Dahil sa pinagsamang sarap at world-class presentation ng mga Filipino food sa Intramuros, dagsa ang mga customer dito. Siyempre, karamihan, mga Pilipino na miss na miss na ang pagkaing Pinoy. You had a halo-halo? Oh, yeah. Halo. How did you find it? Oh, gosh, that's delicious. It's very good. Pero kahit mga dayuhan, hinahanap-hanap din ang linamnam ng pagkain Pinoy. 
sa paghahain ng pagkain Pinoy, pangarap ng mga kaibigang Mark at Barry na kinalani ng linamnam ng ating pagkain sa maraming lugar. Bakit hindi pa siya ganun kasikap yung Filipino food compared to the other yung mga Filipino? Ano, ano, you know what? Pa? If you go to Japanese restaurants, di ba? Uh -huh or Thai restaurant, uh -oh. when you order something, it's always consistent. I uh -oh. think what happened with Filipino restaurants, in, this is my, mm. I know, is that there's a consistency. Mm. One peanut bread from one place is another, everything's so different. Ang so, sinigang, iba-iba, ang adobo natin, iba-iba. Right, so, hindi maano lang Americano, which, you know, nang, which is weird. Which is weird. Uh -huh. At sa isang bansa kung saan mas sikat ang steak at burger, isang ang karangalan na maipatikim ang pagkain Pinoy, di lang sa ating mga kababayan, kundi maging sa mga dayuhan. Oh, okay, tinake out pa niya. <laughs> yes, you're going to eat that? <laughs> But I'll share. You really like the pancit? Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Team, Mag Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFWDiaries at gmanetwork.com. Kapuso, saan mga sulok ng mundo? Ito ang kwento mo. Mula po dito sa San Francisco, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwento. I don't want to go like this. <laughs> Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat.